20 years old po, nag-asawa na ako. Sumabak na ako sa hirap. Kala ko masarap eh. Hindi pala. Hindi pala gano'ng kadali. Oo. Maga kong sinuwaya sa amin ng magulang ko. So bilang uh, parang nahiya ako sa sarili ko. Pero proud din ako kasi bilang may bahay, pag may anak ka, may asawa ka, parang nakaka-challenge yun eh. Masaka-inspired. Kasi kung wala akong anak, baka wala akong pangarap. Para sa amin yun ah. So sabi ko, ah uh, okay lang to. Kailangan ko lang talaga sigurong magsapripisyo. Kailangan ko bilang bilang nanay, kasi ano tayo, pusong mamon tayo eh, lalong lalo na sa anak. Wala tayo ibang iniisip, kundi para sa pamilya, para sa anak, para sa pamilya, para sa anak. Lahat ng ano, kapwa ko may bahay, ganun kasi lang iniisip. Wala tayong ibang, isusuka natin buhay natin para sa pamilya eh, parang ganun. So sabi ko, uh, uh, mag-abroad ka para mabayaran yung utang natin. So pag-abroad niya, good news, sunod-sunod yung dilubyo namatay biyanan ko and then last November na operahan ako acute appendicitis yun ang pinaka grabe nasa OR ka nagdadasal ka aside sa bill na iniisip mo nadadagdag sa utang ko iwala pa yung asawa ko yung true cell phone lang parang umiiyak ay kumusta ka dyan tapos sabi ng uh, doktor sa akin mamamatay ka na anytime sabi ko Diyos ba ito parang magsabi sa akin ay hindi, hindi ko makalimutan sa OR. Sabi ko, God, huwag mo muna akong kunin. Kasi may anak pa ko. Three years old pa po yung anak ko noon. Huwag niyo po muna akong kunin. Kasi may pangarap ko sa anak ko. Magkaroon siya ng educational plan. So, abang umiiyak ka, dadasal ka. Kasi sana maging successful yung operation. Ah, ganun. So, sabi ko, bilang working student, 10 years po ako iniwan ng, ng nanay ko sa Mindanao para mapaaral. Naiiwan ako sa auntie kong may kaya, may business. Kaya doon pa lang, naka-mindset na sa akin na parang ang may pera, yung may mga negosyo. ba diba? Ang pera nasa business, sabi ko. So, uh, by November, uh, December, pag-release sa akin sa hospital, nakilala ko yung sponsor ko, namulit siya sa Facebook, inad ako yun pala, re-recruitin ako. Kaya <laughs> eh, pala ako inad, kaya kung may mga ads sa'yo, ano ba yun yun? So sabi niya sa akin, pag gusto kong business, sabi ko, marami na akong business na try, pero lahat lubog. Malending, direct selling, naranasan ko maglako ng biskwit, bigas, itlog sa daan. Para lang makatulong sa, sa financial ng asawa ko. Kasi, uh, alam na maantayin ko yung buwan ng kita niya, ang hirap. So sabi ko, uh, ayaw ko. Sabi ko, ano ba yung business na yun? Sabi niya, networking. Sabi ko, patay. 2010, narinig ko yung number one na investigador. Ano <laughs> sila? So sabi ko, ayaw mo yan? Pangit ng approach mo. Sabi ko, networking. Sabi niya, wala nang mawawala. Try mo lang. Kasi yung upline ko, nasa Amuno. So, Pinapunta niya, sabi niya punta ko sa bahay, sabi ko kay Aplain June, siya yung po yung nag ano sa akin one on one, doon tayo sa kapitbahay, kasi ganit yung mama ko sa business, ayaw na niya kasi sunog na sa business yung ano namin eh, laki na nang nalubi sa akin. So, pagpunta doon, paglatag sa akin ang OPP sa in global, doon ako natigilan sa how to join, isa sa benefits yung scholarship certificate. Naalala ko yung pinagdasal ko kay God. Sabi ko, bakit parang opportunity to para sa akin? Ano sabi mo? Sabi ko kay Kuya John, sabi niya, uh, scholarship certificate. Sabi ko, hindi ka nagbibiro, educational plan. Sabi ko, kasi yun yung pinray sa akin eh. Ibig pa lang sabihin yun, si God, parang gagawa ng way. Binigyan na ako ng maraming problema, pero may binigay siya. So sabi ko, ganun pala yun. So sa mga invites dito, or sa mga members, Huwag po natin gawin rason ng problema pag na-invite kasi yung global. Kadalasan kasi, pag na-invite, eh may utang ako eh, hindi ko kaya mag-invest. Hindi ganun. Masisipin mo, ito pala yung binigay ka ng opportunity para mabayaran ng utang mo. So sabi ko, hindi po ako negative. Hindi na ako negative. Sabi ko, okay, business-minded naman ako. Although, pangit lang kasi nung time na yun yung network marketing eh. Ano? So sabi ko, say mag-join ako. Pag-uwi ng bahay, sa kabaliwang ko doon, sabi ko sa sarili ko, sana ko mahumutang na naman ito. Hindi ako pinakutang ng nanay ko, ganun na siya eh. So sabi niya sa, sa isip-isip ko, sabi ko may uncle ako from abroad, siguro mapapautang ako, 7980. So sa swertehan naman, hindi ako binigo, may pinakutang ako na auntie ko. Uh, so kung gano'n natin ako, pagbalik ni Gwen Jun, sinuksok kasi, uh, uh, bago lang yung sugat ko, sariwang-sariwa, hindi ako makalabas ng bahay. Uh, inipit ko lang sa bulsa niya. Hindi ko po kaya gano'n siya kakilala, second time lang. So mukha lang ako, hindi ko alam kung babudol-budol ba ako. <laughs> diba? Pero sa kung nakina ng sinugay ko, sabi na hindi, pag natakbo ito, pakay ako, magubayad ako ng utang. Pero kinabukasan bumalik siya, dala-dala ang global package. Tuwang-tuwa ako dati. 
So, uh, naging member po ako dito. Uh, pero after two months, bago ko nakita ang head office, nung nakita ko February 2011, mas nabaliw ako kasi narinig ko mga speaker dito sa stage na to. Talagang nakaka-inspire. Sabi ko, hindi pa ako nagkamali ng business sa pinasukan. Yeah. Ito na yun. Uh, pero may tanong lang naman sa isip ko, ano gagawin ko? Hindi <laughs> ako nakakalabas ng bahay. Bila may bahay, nandun ka lang eh. ba diba? So, dapat, may ano eh, may sistema dapat eh. Doon ko nakilala ang Facebook. Ayan. So sa Facebook, sabi ko, sayang to kung papost-post ako, wala naman akong napapala. Di ba? So nakita ko, sabi ko, ay, may potential to. Dito ko gagawin ang in-global. So, nanonood, kahit nasa bahay ako, ito para tip na rin sa mga invite namin dito, mga member. Kahit nasa bahay kayo, kahit through YouTube lang magagawa nyo. Katulad ng ginagawa ko. Kasi, ano eh, 3 years old naman ako noon, hindi natin basta-basta naiiwan yun eh. Ayan. Pero after 3 months doing the business, wala pong resulta. <laughs> yun po yung maganda doon. Wala resulta kasi po, hindi pa pala dapat ganun. Sabi ang apply ko, kailangan mong pag-aralan. Yabang mo kasi. Ayan, sabi niya, hindi kasi, ang direct selling, iba naman dito, ibang in global. May sistema to, pag-aralan mo. Parang nag tukap kayo ng vocational school. Sabi ko, test na ka, 6 months, ito, 2 months lang, bibigay ko daw. So, April, May, binigay ko, nag-aral ako, lahat ng training dito sa head office, sinunod ko lang po yung apply ko, bilhin niya, atin ako, OPP, training, nakikinig ako sa mga nagmamam, mga ganong diskarte. Lahat yun, in-apply ko sa Facebook. And then, after 6 months, may naniwala sa akin from Lebanon, si Ate May Chuan. Ayan. wala sa akin, samantalang asawa ko, pati mama ko, ano sumurahin na ako, tinagdagan ko daw yung utang ko. So sabi ko, dito na lang ako mag-focus sa Facebook. And then, ayun, okay naman siya, pero tinuloy ko lang talaga yung training kahit nasa bahay. Kahit lahat, pero nakakaranasin ng mga rejection, pangihin dyan dito sa office, kaya sabi ko, hindi na muna ako magdala. Baka di ko swerte yung pag-invite sa office. Sa Facebook na lang ako, hakot, todo hakot. After three months, uh, nagkakaresulta siya, nagkaroon ako ng international team sa Facebook lang. Yung goal ko una is magkaroon ng alliance unique or international binigay ni God. At so, sabi ko nga, hindi ko yung na Facebooker. So, doon sabi ko, naging, naging posible. Ang dating imposible na sinabi ko, naging posible pala. Dahil, ang ginamit ko lang dito is, uh, aside sa sistema sa yung global, is bilip sa sarili. Ayun. Lahat naman talaga tayo may bilip sa sarili. Pero, Pero para maging believe ka sa sarili mo, kailangan i-commit mo din. Diba? Huwag, huwag natin bigyang limitasyon, yung pagiging global. Ho? Pero dumating din sa time na halos pag gusto ko nga mag-quit. Pero sa, pag tinignan ko kasi yung problema namin before, ayoko nang balikan eh. Diba? Sino bang gusto? Sino bang na-enjoy sa kahirapan? Diba? Wala naman siguro nagtatawa, nagtitingin ang listahan ng utang. Diba? Bilang nanay din, gusto ko rin talagang magkaroon ng magandang... Ito kasi yung anak ko, kasi yun nga, working student ako, yung pamana sa kanya yun. At lang lalo na yung unang goal ko, na malagpasan ang income ng asawa ko sa abroad, sa Saudi. Kasi negative na siya. No, na, ano ko siya, kanano ko yun, nalagpa, nalagpasan ko yun, ay positive na siya. Pinapakita ko yung income ko sa webpage, ayan. Mas alam niya yung user niya yung password. Ayan. So ganda pala, papositive pala yung password yun. So, one year doing the business, sa lahat ng obstacle na bumabangga sa akin, lahat yan hinarap ko. And then, pag-uwi ng husband ko, sabi ko nga, goal ko makapag for good siya. Ayaw ko po kasi, uh, ayaw ko po kasi talagang kailangan yung antayin na tumagal sa abroad. Dahil mahirap po, lalo-lalo na sa Saudi. Driver po, isang driver ng company yung asawa ko sa Saudi. Natawagan ka, biglang sabihin, ay may checkpoint pala dito, han, anuhin kami ng maarabo. Alam mo yung kaba? Diba? Kasi kahit asawa tayo, hindi lang nasahod na antay natin eh. Diba? Ang hirap ng gano'n, kaya sabi ko, kailangan ko mapawin yung asawa ko. Pag-uwi niya, nirigaluan ko lang naman siya, may so busy adventure. <laughs> As outside pa nun, um, nasa'yo sa nabuo yung family, lahat, pati as anak ko na nakakala ko hindi ko mapaaral, napapasok ko sa pribadong paralan. 
Ang sabi ko kahit, uh, kasi three years old siya noon, sabi niya, Papa, bakit hindi ako nag-nursery? Sabi ko na, oh, ano na, magbigyan mo na si Mama, bigyan mo ko isang taon. Kasi kung pag-aaral kita, wala nga eh, marami nga tayong utang. Uh, gusto ko doon ka sa private. Ayun, at least kahit pa paano natupad na yung global lahat yun. Ayun, tapos yun ang asawa ko doon na tinulungan niya ako, gumawa siya ng sariling grupo, nag-7 heads din po siya. Ayan, hinayaan ko siya mag-trade sa kanya para maramdaman naman niya yun. <laughs> para maramdaman na kami. And then, last 2013, dalawa na invest ko, isang townhouse. At last October lang po, brand new Santa Fe. Ayan yeah. lang pala yung panindig mo asawa. Kaya hindi ko sumama pa ito, ganun lang gawin natin. <laughs> diba? Lalo na lang sa mga kalalakihan na negative yung mga husband. O sa mga mother na negative dun sa ginagawa ng anak, huwag po, huwag niyo pong pigilan. Para sa inyo kasi itong ginagawa namin eh. Diba? Sa lalo na lang sa sabi ko sa ano, negative yung mama ko. Ang nakaka-inspired lang doon, nung nagka-resulta na ako, damay sila kasi ako yung kinag-create na account nila. <laughs> ako yung nag-i-hirap eh. Pero maganda doon, nabibigyan sila ng savings. Nabibigyan sila ng savings. Ang kapalit ko kahit hindi pag-graduate, meron na. O di ba, mas masarap yun. Asahit sa meron ka. Ito yung gusto ko sa yung global. Yung mayaman ka na, pati pamilya mo, damay pa. <laughs> sarili. Kahit anong rejection na encounter nyo. Kahit sa Facebook, nagpa-block po ba kayo? Na-unfriend kayo? Naranasan ko rin yun. <laughs> Naranasan ko rin po yun. Na alam mo yung nakakainis, nakakairita, na-deal mo na, kinabukasan, block ka pala. <laughs> Pero okay lang yun. Huwag dapat dahil kayo masaktan. Sila ang masaktan. Kasi hindi nila alam. Di ba lang lang intindihan. Di ba? Through Facebook. Ayan. So, guys, believe sa sarili. Commit lang po. Huwag natin bigyan ng ng due date yung pagiging global. Marami nga akong mga uplines na nakikita na 2 years na, 1 year lang di pa rin nag-equit and now talaga nag-earn sila yung mayaman sila. So sabi ko, ah, gusto ko rin maging ganon. Gusto ko lalo-lalo na sa mga may bahay. Gusto ko maka-inspire sa mga may asawa. Lalo-lalo sa mga single parent. Guys, sabi ko kung ako nga namun problema na may, ano, may kasandalan asawa, kayo pa kayo mga single parent. Mga, mga single father, mga single mother, gawin natin to para sa anak natin. Yes! At ganun lalo na sa mga kalalakihan. Mga partner, kung nakaya na ng isang babae, may bahay pa, kayo pa kaya? Yes! Diba? So dito walang ipinag-usap ang estado ng buhay. Kasi pag ikaw nagka-resulta, talaga naman, Ubo, lubos bihaya. Diba? Yung in-expect mo na yung goal ko na malagpasan ang sahod, nakapag-forgood ang asawa, iba pala. Iba pala ang binigay niya. Mas grabe pa. Kaya, tayo po talaga ako kay God. Ano ko na kay God? Kasi binigyan ako ng maraming problema. Pero yun pala magdadala sa akin sa yung global. Ayan. Maraming sa mga board of director na very proud ako kasi Filipino-owned company. Nung in-OPP talaga ako, sabi ko gusto ko to. Kasi, yun nga, kinalang kinala mo, Pinoy na Pinoy. Sa, mga pro sa produkto natin, na yun ang talagang nakapag-positive din sa, sa family ko kasi marami siyang napagaling sa member ng family namin. Tapos uh, sa mga upline, sa Mylene Evdani, thank you out kasi binigyan mo ako ng, ng chance para makapag-share. Then sa mga upline ko, up, Ryan Tumada, the head of Alliance Unicorn. Ayan. Ayan, si Kuya Jun, na halos madaling araw na matapos na kamay si sa akin pag sinabi, pag tinext ko na, quit na ako. Talaga hanggang alas stress, baliwan. Wala na magwampan pa. Pero yun, nakinig lang din ako sa mga cross lines ko na talagang pag, ano, uh, nag-ano na ako, naglalayro na ako, talagang pinapaalala nila. At uh, sa mga downlines ko, sa mga partners ko, international, andito sila lahat. Uh, labas na sa sakyan. 
So alam mo yung dating dating nakabanding mo lang sa Facebook may kasama mo na. Yes. 'Di ba? Hindi masarap. Kaya tip ko lang po. Huwag tayo, huwag tayo mag-quit. Huwag kang ganyan kaya mag-quit. Lahat, lahat tayo nasasaktan talaga dito. Wala namang nagsasalita dito ng walang rejection na invisit, ba? Diba? Totoo po yun. Kasi nung ako po, sabi ko, talaga ba, talaga bang na, na ano yan sila, napapagdaan sila ng hirap? Sa akin po pala yun, pa, totoo pala, totoo pala talaga yun. Nabubulod ako. Ayan, so, ayan, ang masasabi ko lang, sa katulad kong may bahay, sa mga invites dito sa mga members, gawin natin itong para sa family natin. Lalo na sa mga anak natin, mahal natin yung mga anak natin. Lalo sa mga sa abroad. Sabi ko nga, marami naman sa nag-abroad dahil sa family, pero parang ayaw na ng opportunity. Okay lang yun. Magigising din sila. Kaya sa mga invites namin dito, go lang ng go. At gagawin natin yung global, hindi lang para magpakasarap, kundi para makuha ang ating mga pangalaw. Ito 